Всем привет, меня зовут Беляева Алена, факультет ФЭО, первый курс магистратуры. Началось все с того, что я, когда мне было еще 14 лет, я посмотрела все фильмы «Добейся успех». Я их смотрела со своей подругой, и мы с ней поспорили, что я пойду в чирспорт. И когда я сказала своему брату, у меня есть старший брат, он волейболист, он всегда играет на пляжном волейболе летом. И как оказалось, у него есть знакомая, которая вместе с ним принимает участие в этих играх, и он меня просто в один день отвел к ней, к Анастасии Викторовне, это мой тренер. Собственно, с этого момента и началось все это приключение. Вообще, в целом, чирспорт — это как бы и есть общее название тем, чем я занимаюсь. Он включает в себя две дисциплины, то есть это чирлидинг и перформанс. А перформанс — это чир фристайл, чир хип-хоп и чир джаз. Это получается уже дисциплины, которые работа идет как с пупонами, как и без них. А чирлидинг — это уже группы которые занимаются именно поддержками, всякие станты, то есть девочек в воздухе подбрасывают, ну, достаточно красиво. Во-первых, чирспорт отличается от аэробики тем, что у нас абсолютно разные правила. То есть в аэробике там нужно выполнять какую-то комбинацию движений, если это говорить про тройку, у них прям это все прописано. У нас по правилам запрещенными есть только там уже сугубо прописаны, что там дроп приземления должно быть, то есть вот именно такие акробатические элементы, что нельзя делать, что можно. В целом аэробика от чирспорта, наверное, еще отличается тем, что именно у нас есть помпоны. Ну, собственно, когда я собиралась поступать в Омский государственный технический университет, на летних соревнованиях по волейболу, когда они проходили, мы выступали как уже группа поддержки, не как спортсмены. И там, получается, были друзья моего брата, и они мне говорят, что если будешь поступать в Омский государственный технический университет, обязательно иди в спорт. Мне это нравится, я этим живу, и я хочу этим заниматься каждый день, наверное. То есть, как бы, это вот мотивация, которая мне есть. В целом, наверное, любовь к спорту привил ко мне брат. Я всегда смотрела на него, равнялась. Он у меня, получается, великий спортсмен. И поэтому любовь к спорту у меня есть, была и будет. Но когда перенапрягаешься, у меня было такое, я три года не могла заниматься, вообще никак себя не могла заставить. И вот когда работаешь прям на усталость, бывают такие моменты, что потом выгораешь и вообще не хочешь не заниматься, ничего делать. Получается так, что я вообще хотела тренировать детей. Вот, и это была моей мечтой, наверное, и целью. И в какой-то день я как-то сказала Анастасии Викторовне, что я очень сильно... Я как бы переживаю на этот счет, что я ушла, получается, где-то на третьем курсе, я последний раз у нее выступала, и все. Но я каждый раз, когда прихожу на соревнования и окунаюсь в эту атмосферу, которая происходит, и каждый раз хочется вернуться туда снова и снова. Сейчас уже я как три года тренирую деток, мне это очень нравится. Соответственно, когда тренируешь детей, и когда ты присутствуешь на их соревнованиях, когда ты видишь, что они делают, и как они добиваются этих успехов, ну, ты как бы сам хочешь вспомнить то, что, как говорится, у тебя было. Он мне дал то, что я люблю, это вся моя жизнь. Он мне дал большой опыт, до сих пор дает. Он дал мне выносливость, то есть стойкий внутренний стерж. Не отчаиваться, несмотря на какие-либо неудачи, всегда шагать вперед и следовать своей мечте. Да, получается, университет оплачивает, в принципе, все соревнования, на которые мы собираемся ездить. Костюмы, помпоны, кроссовки, все это тоже помогает университет. Поэтому я думаю, что для развития это надо только наше желание и тренироваться. Если нет таланта, это не значит, что у тебя ничего не получится. Главное, чтобы было желание и мотивация. Вот, мне кажется, что самое важное. Всем привет, меня зовут Старникова София, я учусь на радиотехническом факультете специальности инфокоммуникационной технологии и системы связи. Спортивная аэробика — это один из пяти видов гимнастики. Главной составляющей является музыка. Она задает ритм, и мы выполняем под нее все элементы. Вот, и смысл в том, что мы должны от начала до конца все сделать быстро, красиво и на все на одном дыхании. Во втором классе мы с мамой пошли в спортшколу, она мне записала на женский вид спорта, как ей так показалось. Со второго по десятый класс, получается, я 8 лет отзанималась. Потом в десятом классе случилось выгорание, если так можно сказать. И я, получается, только вернулась вот в том году. Наверное, соскучилась, хотелось опять заняться чем-то. Уже как-то стало скучно дома сидеть. 
была идея получать повышенную стипендию. Мне очень нравится выполнять различные элементы, в том числе акробатические, гимнастические. Получается, аэробика — это смесь из гимнастики художественной, спортивной гимнастики и акробатики. Получается, мы в групповых программах делаем еще всякие взаимодействия друг с другом. Это высоко оценивается. В аэробике ценится растяжка, координация ценится. Это очень важно, потому что нам нужно от начала до конца пройти всю программу и сделать это так, что нам легко, красиво. Очень нравится совершенствовать себя, смотреть свои результаты, Результаты сравнивайте, как ты был в начале сезона, как ты закончил сезон. Вот мне просто нравится делать что-то. Ты когда делаешь, ты все-таки вау, и ты такой, да, я могу это. Вот это классно. Прям вообще очень хорошее чувство, такое приятное в душе становится. Ну, самое первое, мы учим базовые шаги в спортивной аэробике. Учимся отжиматься, качать пресс, вырабатываем выносливость, бегаем очень много. На координацию всякие движения мы делаем. Делаем акробатические элементы, там кувырки начинаем, стойки на руках. Потом все это усложняется постепенно, и вот приходишь к тому, что есть. Помню, когда учились делать всякие элементы, мы там друг друга поддерживали. Ну, не поддерживали в смысле морально, а мы поддерживали физически руками, под спину, под, там, под ногу. Это очень весело. Это просто вот эта вот динамика вот просто восхищает, как человек сначала вышел и просто отчеканил все до самого конца. Это прям невероятно. Это очень красиво. Первое выступление самое яркое, это, наверное, когда я делала 9-11 соло. Даже не выступление запомнилось, а запомнилось то, что это были городские соревнования. И запомнилось то, что как меня награждали, я получила первое место, и для меня это было просто что-то такое невероятное. Такого нет. У нас просто все ради удовольствия ходят. Дружная, дружная атмосфера. Мы вот на черлидинге, когда выступали, мы все друг за друга болели. Не в смысле о заполитях, а за другие вузы тоже. Просто классно проводили время. Спортивная робика мне дала много чего. Дисциплину. Это самое главное, я думаю. Тренеры дали очень многое. Вот это вот соревновательный дух не только в спорте, но и в учебе так. Но любовь к спорту точно, точно есть. Талант, он, я думаю, есть у всех, поэтому он не нужен никому. А то, что развивать свои способности определенно точно надо всем. Но потом, когда уже все подрастают и делают уже более сложные элементы, там талант вообще никак не поможет. 